എസ് ഡി മോഡ്യൂൾ ഫോറിൻ്റെ ക്ലാസ് ഫൈവ് ആണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിസൈൻ ഓഫ് കോളം വിത്ത് യൂണിയാക്സിയൽ ബെൻഡിങ് അപ്പോൾ യൂണിയാക്സിയൽ ബെൻഡിങ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇതിന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു താഴെ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കോളത്തിൻ്റെ സെൻട്രലിൽ അതിൻ്റെ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ആക്സിലി ലോഡ് കോളം എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്സിസിൽ മാത്രം മാറിയിട്ട് ഒരു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ യൂണിയാക്സിയൽ ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയും ആ യൂണിയാക്സിയൽ ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ കേസ് ഒരു മൊമെൻറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസൈനാണ് നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ സെക്ഷനിൽ അതുപോലെ തന്നെ ബൈ ആക്സിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ആക്സിസിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ആക്സിസിലും മാറി നിന്നിട്ടാണ് ഒരു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യണത് അവിടെ രണ്ട് മൊമെൻറ്റും ഒരു ലോഡും ഉണ്ടാവും ബൈ ആക്സിയൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല യൂണിയാക്സിയൽ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അതായത് ഒരു ലോഡും ഒരു മൊമെൻറ്റും ഒരു പ്രോബ്ലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കാം എ ഷോർട്ട് ആർ സി കോളം ഓഫ് സൈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഈ സബ്ജെക്ട് ടു എ ആക്സിയൽ ഫാക്ടേഡ് ലോഡ് ഓഫ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് എ ഫാക്ടേഡ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ അഡോപ്റ്റ് എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് എഫ് ഇ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്റ്റീൽ ഡിറ്റർമൈൻ ദ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി കോളം അതായത് ഒരു യൂണിയാക്സിയൽ കോളം ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇനി പ്രോബ്ലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു ആക്സിലി ലോഡഡ് ആണോ അതോ യൂണിയാക്സിൽ ആണോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ലോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ലോഡ് കൂടാതെ ഒരു മൊമെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ യൂണിയാക്സിയൽ എന്ന് പറയാം ഇനി രണ്ട് മൊമെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ബൈ ആക്സിയൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആക്സിലി ലോഡ് കോളത്തിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഈ ലോഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതും ഗിവൺ ഡേറ്റാസ് ബി അറിയാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡി അറിയാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ പി യു ലോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ദെൻ മൊമെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എം യു ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ ദെൻ എഫ് സി കെ എഫ് ഐ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഡി ഡാഷ് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഡി ഡാഷ് മീൻസ് കവർ കവർ ടു ദർ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതൊരു ഫിഫ്റ്റി എം എം ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഇതിനൊരു പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കോഡിലുണ്ട് അപ്പോൾ കോഡ് നോക്കി തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ എസ് പി സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന കോഡിലാണ് എസ് പി സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് യൂസ് ചെയ്താണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അല്ല എസ് പി സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എസ് പി സിക്സ്റ്റീനിൽ പേജ് നമ്പർ വൺ നോട്ട് ത്രീ ഇതാണ് പേജ് നമ്പർ വൺ നോട്ട് ത്രീ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ കോളം വിത്ത് യൂണിയാക്സൽ ബെൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ യൂണിറ്റൊക്കെ നോക്കണം യൂണിറ്റൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കി റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ പേജ് നമ്പർ വൺ നോട്ട് ത്രീ എസ് പി സിക്സ്റ്റീൻ അവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പി യു ബൈ എഫ് സി കെ ബി ഡി അതുപോലെ എം യു ബൈ എഫ് സി കെ ഇൻറ്റു ബി ഡി സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ ഡി ഡാഷ് ബൈ ഡി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ആദ്യം ഡി ഡാഷ് ബൈ ഡി കണ്ടുപിടിക്കുക ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ അടുത്ത രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് നോൺ ഡയമെൻഷനൽ പാരാമീറ്റർ ഇതിനൊരു ഡയമെൻഷനൽ ലെസ് ആണ് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നോൺ ഡയമെൻഷനൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പി യു ബൈ എഫ് സി കെ ബി ഡി കണ്ടുപിടിക്കുക പി യു അറിയാം തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ എസ് ടു ത്രീ നോട്ടിലേ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു ഡി അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ എന്ന് കിട്ടി ദെൻ എം യു ബൈ എഫ് സി കെ ബി ഡി സ്ക്വയർ ഇവിടെ ബി ഡി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എം യു ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ എസ് ടു സിക്സ് കിലോ നൂട്ടൻ മീറ്റർ ആണ് അതിനെ നൂട്ടൻ എം എമ്മിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇൻറ്റു ടെൻ എസ് ടു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് സി കെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ദെൻ ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ഇനി ഇത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് എസ് പി സിക്സ്റ്റീനിലെ ഗ്രാഫിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്
അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യും എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഗ്രാഫ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എസ് പി സിക്സ്റ്റീനിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എസ് പി സിക്സ്റ്റീൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഈ ഗ്രാഫുകളെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ഡി ഡാഷ് ബൈ ഡിയുടെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ആണ് അതേപോലെ റെൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പാസ് രണ്ട് സൈഡിലും സിമിട്രി ആയി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഫ് ഐയുടെ വാല്യൂ ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ രണ്ട് ആക്സിസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടുപിടിച്ച ആൻസേഴ്സ് അതായത് പി യു ബൈ എഫ് സി കെ ബി ഡി ഇത് വൈ ആക്സിസിലുണ്ട് ഈ വാല്യൂ അതേപോലെ തന്നെ എം യു ബൈ എഫ് സി കെ ബി ഡി സ്ക്വയർ ഇത് എക്സ് ആക്സിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുക നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ് പി യു ബൈ എഫ് സി കെ ബി ഡി കിട്ടിയേക്കുന്ന വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ആണ് അതായത് പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലൈൻ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് അതുപോലെ ഇത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരും ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എം യു ബൈ എഫ് സി കെ ബി ഡി സ്ക്വയർ അതിന് കിട്ടിയേക്കുന്ന വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ആണ് ഇത് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇത് പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെസ്പോണ്ടിങ് ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലൈനും മുകളിലേക്ക് വരുത്താം പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീയും അതേപോലെ തന്നെ പോയിൻറ്റ് ടു സെവനും അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ആയിട്ട് അതായത് ഒരു പോയിൻറ്റ് കിട്ടും ആ പോയിൻറ്റിനകത്തൂടെ അതിൻ്റെ മുൻപും ശേഷവും രണ്ട് ലൈൻസ് പോകുന്നുണ്ട് ആ ലൈൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് പി ബൈ എഫ് സി കെ എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പി ബൈ എഫ് സി കെയുടെ വാല്യൂസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് സീറോ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇവിടെയാണ് അതായത് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സും പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ലൈൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതായത് പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്താണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ പി ബൈ എഫ് സി കെ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇത് ലൈൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആവറേജ് എടുക്കുക പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ അപ്പോൾ പി ബൈ എഫ് സി കെ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ആണ് അവിടെ നിന്ന് പി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എഫ് സി കെ അറിയാം പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഈ പി എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീലാണ് ഓക്കെ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും ദെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ എ എസ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ഇൻ ഡി ഇൻ ഡു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാത്ത ബി അറിയാം ഡി അറിയാം എ എസ് സി അറിയില്ല അല്ലേ ഏരിയ ഓഫ് കമ്പ്രഷൻ സ്റ്റീൽ അതായത് വെർട്ടിക്കലി കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റീലിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ അറിയാത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എ എ സി കണ്ടുപിടിക്കുക പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടു സിക്സ് ടു ഫൈവ് എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഇത്രയും എം എം സ്ക്വയർ ഏരിയയിലാണ് ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസ് ആ കോളത്തിലെ വെർട്ടിക്കൽ ബാസ് കൊടുക്കുന്നത് ഏരിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉടനെ നമ്പർ ഓഫ് ബാസ് കൊണ്ടുപിടിക്കാം സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ബാസ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ എ എസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഒരു സിംഗിൾ റെൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാറിൻ്റെ ഏരിയ ഡയമീറ്റർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു തന്നെ എൻ ഈക്വൽ ടു ടു സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ബാസ് അപ്പോൾ അത്രയും ബാസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യാം റെക്റ്റാങ്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൽ വേണം റൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെ എൻ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബാർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ തന്നെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് സിക്സ് ബാസായി സിക്സ് ബാസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഡയമീറ്റർ അപ്പം മെയിൻ ബാസ് കിട്ടി നമുക്ക് സൈസ് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ ടൈസ് ടൈസിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും അതുപോലെ പിച്ച് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ഡിസൈൻ ഓഫ് ലാറ്റർ ടൈസ
ഇത് കാണാതെ സ്റ്റെപ്പ് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എസ് പി സിക്സ്റ്റീനിലെ പേജ് നമ്പർ വൺ നോട്ട് ത്രീയിൽ എക്സാമ്പിൾ സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ സ്ക്വയർ കോളം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സർക്കുലർ കോളത്തിൻ്റെ യൂണി ആക്സൽ ബെൻഡിങ് ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്താലും ഇത് ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് 